Ciao a tutti, mi chiamo Marco Agostinelli e suono il flauto e altri strumenti da circa 50 anni e da quasi 30 insegno flauto traverso e flauto dolce in varie istituzioni scolastiche, pubbliche e private. In questa serie di video tutorial conosceremo meglio il Recorder di Arti Noise, un semplice ma potente flauto acustico soprano digitalizzato, le cui caratteristiche, come vedremo, lo rendono adatto a ogni tipo di musicista, dallo studente della scuola primaria al musicista amatoriale, dal flautista barocco allo sperimentatore di musica elettronica. Nel tutorial di oggi vedremo insieme le basi per utilizzare subito Recorder e inizieremo ad approfondire alcune delle modalità più interessanti di questo piccolo e sorprendente strumento. Per iniziare vediamo cosa contiene la scatola. Ovviamente il Recorder, un cavo USB, un tappetto per la modalità elettronica e il QR code per scaricare l'app. Come potete notare, la posizione dei fori è in linea, quindi lievemente diversa da quella tradizionale, ma la forma conica dello strumento garantisce la giusta ergonomia, consentendo di toccare in maniera perfetta i sensori touch posizionati nei fori. La possibilità di selezionare e personalizzare diverse diteggiature lo rendono uno strumento semplice da maneggiare, stimolante dal punto di vista musicale e creativo adatto sia a principianti che a musicisti esperti. Nonostante il recorder sia stato pensato per essere molto più che un semplice flauto dolce, il suo suono in modalità acustica è veramente notevole. L'impostazione di default di recorder è quella acustica, che corrisponde in tutto al tradizionale flauto dolce. Soffiando nel becco dello strumento, questo emette il suo tipico timbro. Come alcuni di voi avranno già sentito, abbiamo spesso definito Recorder come un flauto dolce aumentato. Infatti Recorder non è semplicemente un flauto dolce acustico soprano dal bel suono e il look moderno. Grazie ad un'elettronica intelligente e semplificata che sfrutta moderni dispositivi mobili, Recorder si trasforma in un flauto dolce elettronico che può riprodurre timbriche ed estensioni tipiche di altri strumenti acustici ed elettronici. Recorder è un vero e proprio controller MIDI over Bluetooth che potete collegare ai vostri moduli synth o alla vostra digital audio workstation preferita per creare musica. Sia essa Logic, Fruit Loop Studio, Cubase, Reaper, GarageBand, Ardor, Nuendo. Per usufruire appieno di tutte le potenzialità di Recorder, la prima operazione da fare è scaricare l'app. Attraverso l'app è possibile attivare le funzionalità digitali come impostare le modalità di riproduzione del suono, scegliere tra i timbri presenti in libreria, cambiare le modalità di emissione, la diteggiatura, associare vibrato, sensibilità, pressione, connettere dispositivi esterni e cambiare il look dell'app. Se siete ancora dei principianti, l'app fornisce un ambiente di apprendimento interattivo attraverso il quale potrete verificare i vostri progressi, vi permette di suonare insieme a un compagno, liberamente o seguendo uno spartito, e anche di sfidare amici e insegnanti attraverso un divertente sistema di gamification. Scarichiamo l'app inquadrando con la camera dello smartphone il QR code sul lato della scatola. 
veniamo indirizzati sul Play Store o su Apple Store nel caso usaste un iPhone, clicchiamo su Installa l'app. Ora lanciamola. Come vedete l'applicazione sta scaricando i suoni. Ora connettiamo il nostro recorder tenendo premuto il pulsante di connessione sul pannello comandi dello strumento. Lo vedremo apparire col suo nome nell'app. Clicchiamo su Connect. Ed ecco fatto, siamo pronti a utilizzare il nostro recorder anche in modalità elettronica per riprodurre dei suoni digitali. Per prima cosa silenziamo il suono del recorder utilizzando il tappo. In questo modo viene riprodotto soltanto il suono digitale selezionato nella libreria dell'app e possiamo anche suonare recorder in cuffia senza disturbare i vicini. Il suono di default del recorder in modalità elettronica è quello di un classico flauto dolce tenore. Per selezionare timbri diversi da quelli disponibili nella libreria dell'app andiamo nella finestra home e selezioniamo il suono desiderato. Selezioniamo un oboe e proviamolo. Ora proviamo con una tromba. Ascoltiamo ora un violino. Cosa ne pensate? Io lo trovo uno strumento veramente molto espressivo. Come vi ho accennato, il recorder è un potente controller MIDI over Bluetooth a fiato con cui potete controllare anche i suoni di device esterni, synth o digital audio workstation. Va da sé che migliore sarà la qualità del sound font o del suono che utilizzerete, migliore sarà il risultato che potrete ottenere da questo strumento. Un aspetto molto interessante di cui vorrei invece parlarvi adesso è la capacità di recorder di riprodurre i suoni digitali in tre diverse modalità, ognuna delle quali è stata progettata sia per espandere le possibilità creative dello strumento sia per permettere a soggetti con lievi disabilità di poterlo suonare confortevolmente. Le tre modalità sono soffio, labbra e tastiera. La modalità soffio è la modalità di default di recorder, quella in cui lo strumento viene suonato nel suo modo tradizionale, cioè soffiando all'interno del beccuccio. In questa modalità lo strumento è in grado di riprodurre il suono con ampie dinamiche, dal pianissimo al fortissimo, in crescendo o in diminuendo. La modalità labbra è quella in cui lo strumento viene suonato semplicemente appoggiando le labbra sul becco, senza la necessità di emettere il fiato. Per poter attivare questa modalità basta premere il primo pulsante di connessione in alto nel pannello dei comandi del recorder e contemporaneamente cliccare sulla voce salva nell'app che a questo punto restituisce il messaggio success per confermare l'attivazione. Appoggiamo semplicemente le labbra sul beccuccio senza emettere fiato. Un sensore rileva la presenza del calore delle labbra e abilita i fori a ricevere le istruzioni sul posizionamento delle dita e quindi l'emissione delle note. Non appena togliamo le labbra dallo strumento, questo smette di emettere il suono. La modalità labbra, che pochi altri strumenti di questo tipo possiedono, risulta particolarmente utile nel caso di soggetti con disabilità che limitano la potenza di emissione del fiato permettendo loro ad esempio di essere attivamente partecipi in una classe scolastica di musica, composta anche da alunni normodotati. La modalità tastiera è quella in cui lo strumento viene suonato senza l'utilizzo di fiato o labbra, ma semplicemente toccando i fori con le dita, come faremo con un pianoforte o una tastiera. Per attivare questa modalità, torniamo nella finestra Impostazioni Generali e selezioniamo la voce tastiera. 
Anche qui attiviamo la modalità tenendo premuto il pulsante di connessione del recorder e attendiamo il messaggio di conferma. Come è facile immaginare, anche la modalità tastiera è di valido aiuto in quelle classi in cui siano presenti soggetti con disabilità. Pensiamo ad esempio a quanto potrebbe essere coinvolgente ed inclusivo creare una band di classe composta da soli recorder, in cui ogni alunno possa scegliere la parte da eseguire, il suono preferito e la modalità di esecuzione più adatta al suo livello e capacità. Artinoise Recorder possiede la capacità di attivare dei parametri MIDI anche semplicemente con il movimento. Infatti è possibile, mentre si suona, orientare lo strumento in alto, a destra o a sinistra per poter attivare il parametro della modulation. Un interessante vibrato che può essere attivato semplicemente spostandosi. Naturalmente questo parametro può essere assegnato a piacimento secondo la vostra creatività. Sono sicuro che sia che siate insegnanti, alunni o musicisti state già immaginando le tante possibilità che può offrirvi il recorder di Arti Noise. Come saprete il flauto dolce, date le sue caratteristiche di portabilità, leggerezza, facilità di apprendimento, è uno degli strumenti più diffusi e utilizzati in ambito educativo per l'apprendimento della musica. In questo momento però, a causa della pandemia, il suo utilizzo nelle scuole è stato limitato e in alcuni casi proibito. Questo perché l'inevitabile emissione dei droplets mentre si suona lo strumento può aumentare la possibilità di contagio. Con il recorder è possibile reintrodurre il flauto dolce nelle classi di musica in sicurezza. Infatti l'utilizzo del tappo in modalità elettronica limita al minimo l'emissione di droplets e nelle modalità labbra e tastiera l'emissione di droplets è praticamente assente. Per ora è tutto. Mi auguro che questo tutorial sia stato chiaro ed utile. Se avete domande o volete richiedere approfondimenti specifici sul recorder segnalatecelo nei commenti. Vi invito ad unirvi alla nostra community su Facebook e a condividere con noi le vostre prime performance eseguite con il Recorder. E per non perdere la pubblicazione dei prossimi tutorial, non dimenticate di iscrivervi al canale Artinoise Recorder su YouTube. Al prossimo video, ciao recordisti!